。这是陕西西安一件命案的真实影像：一个女人死在出租屋内，现场凌乱不堪，女人生前还遭受了侵犯。但当警方找到凶手时，他却矢口否认自己杀了人。他说的是不是真的呢？ 2013年3月9日，西安未央区房东夏大妈迟迟未收到租金，她心想：这个女租客不会是跑了吧？感觉到不对劲的他，带着物业打开了房门。刚一进门，一股腐臭的味道就直冲天灵盖。夏大妈在心里暗自骂了两句：“没素质，家里弄这么臭。”没想到他刚一进屋，一具女尸就躺在床上，吓得他赶紧打电话报警。根据法医的初步勘验，死者是一名女性，下半身赤裸在外，面部还被裹上了胶带，双手被反绑在身后。大腿上还有残留的青斑，死亡时间在一个月以上。房间内有被翻动的痕迹，之前的东西都被一洗而空。警方初步判断，这是一场入室抢劫、强奸杀人案。女人名叫何曼曼，安徽人。警方在根据她的身份信息进行调查，发现她曾在西安多个酒店有过开房记录。警方推测，何曼曼应该是从事过特殊职业。现场有一些使用过的避孕套，还有一份待取的照片和一个停摆的闹钟，以及几张超市小票。值得让警方注意的是，这份照片袋上面标注的取照片的时间是1月10号，超市小票最后出现的日期是1月9号。从这两个时间来看，他很有可能就是在1月9号或者10号遇害的。死者的房间还有一个掉在地上坏掉的闹钟。上面的时间停在了三点十四分，这很可能就是何曼曼与凶手搏斗时闹钟受损停摆，也就是这个时间，很可能就是他具体遇害的时间。更令警方感到兴奋的是，他们在房间内找到了一本台历，台历上写着一个“段”，还有一串电话号码。这个人会不会和死者有联系呢？很快，警方就根据电话号码找到了这个人，他叫段刚。三十二岁，是个已婚有家室的男人。警方传唤了段刚，在进行辨认照片时，他却说这个女人名叫何莹莹。据他交代，两人是在2012年12月认识的。他自称是服装店老板，两人的关系很快就升温了。他最后一次见他就是在一月份。警方采取了段刚的 DNA， 这一比对发现竟然和避孕套内的香吻合，可他却矢口否认自己没有杀人。但确实在1月9日下午去过何曼曼家，与她发生关系。他说的会不会是真的呢？办案民警也在现场侦查中发现了蹊跷：案发现场没有任何指纹脚印，很明显被打扫过。那为何他要留下关键证据避孕套呢？这简直是细思极恐。他们有一个大胆的猜测：会不会这个案发现场是被人精心布置过的呢？摆在侦查员面前的证据都是伪造的。目的就是将何曼曼杀害后嫁祸给段刚，如此行径真的是胆大包天。嫌疑人和段刚、何曼曼两人又是什么关系呢？他为什么要这么做呢？由于时长的关系，我会将故事分为上下两集讲述。点击我的头像进入主页，观看下集精彩内容。男子恋情受阻，设下连环套，只为栽赃女友哥哥。注意看，这是陕西西安的一件命案现场的真实影像。画面中现场凌乱不堪，看起来像一场入室抢劫杀人案，但事情并没有这么简单。上集我们讲到，警方找到了一个叫段刚的男人，但他坚称自己并没有杀害死者。这时，警方也发现案发现场似乎被精心布置了一般，难道凶手另有其人？想知道详细过程，可以点击我的头像观看上集精彩内容。在对何曼曼社会关系的调查中。侦查员有了新发现，在一家足疗店，有一个人认出了死者。他曾经和死者一起工作过，但何曼曼很快就被人接走了。那个人开着一辆黑色奥迪 Q7， 看起来很新很贵，估计是个有钱老板。他印象很深刻，黑色奥迪 Q7 这个车主会不会与何曼曼的死有关系呢？警方将调查的重点放在了车辆上。幸运的是。这是新发布的车型，价格也比较高昂，整个西安也就卖出去二十多辆。在调取监控时，警方发现其中一辆竟然频繁出入段刚家附近，这又是怎么回事呢？经调查，车主名叫张强，他是个开机电公司的大老板。
他曾经还因为贪污坐了九年牢。一个有前科的人，很符合警方对犯罪嫌疑人的刻画。更令人吃惊的是，张强的秘书竟然是段刚的妹妹段丽。绕来绕去，这几个人还是绕在一起了。这两个人还谈起了办公室恋爱，但这段感情并没有得到家里人的祝福，尤其是段刚强烈反对，甚至还动手打了妹妹，这让张强怀恨在心。他心想。既然你不让我好过，我也不让你好过。他在足疗店找到了何曼曼，他告诉何曼曼，只需要他拍下段刚的私密视频，就能获得15万元的报酬。这笔钱对他来说简直就是天文数字。但他没想到的是，他只是其中的一环，他的死才是段刚身败名裂的开始。何曼曼按照张强的要求，一步步接近段刚。案发当天，约他到出租屋里。拍完视频后，他兴奋地通知张强：“快来取走视频！”一想到马上就要拿到15万，他高兴地跳了起来。没想到，他等来的是一个恶魔。张强将他活活勒死，刻意伪造了案发现场，就是为了嫁祸给段刚。何曼曼也想不到，就在他答应张强的时候，就为自己的生命画下了句号吧？对于本期视频，屏幕前的你有什么看法呢？欢迎在评论区留言互动。我们下期视频不见不散。